எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் மனோஜ் மனோர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட டே த்ரீ ஆஃப் வெப் கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறேன் பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துருவாங்க ஸோ இது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ட்ரைனர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்காது ஒரு லேர்னர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் வெப் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி உள்ள நம்ம சில ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி அதோட நேம் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை இப்போ விஷுவல் கோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் எப்படி இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வெப் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்கோங்க இதை வந்து ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சிஎம்டி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா டெர்மினல் வரும் இதில் கோட் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் என்டர் ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல இமேஜ் ஃபோட்டோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்குள்ள ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கோம் இமேஜ் ஃபைல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்லில் இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் டுடே அப்படின்ட்டு டுடே டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இமேஜ் எம்பர்டிங் த இமேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாய்லர் பிளேட்லாம் எமட் அப்ரிவேஷன் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல்ட் பண்ணால் எக்ஸ்லேமேட்ரி மார்க் என்டர் ஸோ வந்துருச்சா பாய்லர் பிளேட் ஸோ இப்போது நம்ம இமேஜ் எம்பர் பண்ணதுக்கு ஒரு டேக் இருக்குது ஐஎம்ஜி டேக் ஐஎம்ஜி என்டர் ஸோ ஐஎம்ஜி கொடுத்ததும் இது வந்து ஒரு அன்பர்ட் டேக் இதுக்கு ஓப்பனிங் டேக் மட்டும்தான் இருக்கும் க்ளோசிங் டேக் இருக்காது ஆனால் ஹெட் பாடிக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஓப்பனிங் டேக் இருக்கும் க்ளோசிங் டேக் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சிங்கிறது லொக்கேஷன் சோர்ஸ் எந்த இடத்துலேருந்து இந்த இமேஜ் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ எந்த இடத்துலேருந்து இதை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இருக்குல்ல இமேஜ் இது கீழே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இமேஜ் எடுக்க போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரிலேட்டிவ் பாத் அப்போது ரிலேட்டிவ் பாத்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த இமேஜை லொக்கேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டால் நம்ம வெப் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் வெப் ஃபோல்டருக்குள்ள ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டர் இருக்குது இமேஜஸ் ஃபோல்டர் ஸோ நம்ம இமேஜஸ் ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள இந்த லோகோ இருக்கா இந்த இமேஜ் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து இதை ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்துடுச்சா இமேஜ் இங்கே வந்துடுச்சு வாட்ஸ்அப் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு இமேஜை எம்பர்ட் பண்ணணும் சரி இதை இப்போ எம்பர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இமேஜ் இப்போ வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த ஃபைலை லொக்கேட் பண்ணுறோம் ஆனால் அதே நேரம் இந்த இமேஜை எம்பர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது கூகுள் இல்லை ஆன்லைனில் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு யூஆர்எல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ அண்டர் இமேஜஸ் ஒரு இமேஜை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணோன்னா இதோட யூஆர்எல் காப்பி ஆகிடும் இங்கே நான் இன்னொரு ஐஎம்ஜி டேக் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஐஎம்ஜி என்ட்டு ஸோ சோர்ஸில் நான் இந்த கொடுக்குறேன் காப்பி பண்ணால் அட்ரஸை கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இதை கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தா இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் வந்துருச்சா இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் வந்துச்சு வாட்ஸ்அப் இமேஜ் வந்துச்சு இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் பெருசாக இருக்குது வாட்ஸ்அப் இமேஜ் சின்னதாக இருக்குது இது ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரி மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு அட்ரிபியூட் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே ஹைட் இது டூ ஹண்ட்ரட் இது டிஃபால்ட்டாக பிக்சலில் எடுக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் வித் கொடுக்குறோம் அது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் சேம் இங்கேயே நம்ம அதே போல் கொடுக்குறோம் ஹைட் அண்ட் வித் ஐ டூ ஹண்ட்ரட் வித் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்துடுச்சா வாட்ஸ்அப் இமேஜும் சேம் சைஸில் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜும் சேம் சைஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட் எதுக்கு நமக்கு தோணும் இந்த ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட் எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த சோர்ஸ் எய்தர் ரிலேட்டிவ் பார்த்தா இருந்தாலும் சரி இல்லை இதை அப்சல்யூட் பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்லைன்லேருந்து எடுக்கிறோம்ல இதை அப்சல்யூட் பார்த்துன
இது ரிலேட்டிவ் பாத்துலேயும் ஒர்க் ஆகும் ரிலேட்டிவ் பாத்தில் நம்ம ஐஎம் இமேஜஸ்ல ஐயே தூக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட்ல என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் ஸோ வாட்ஸ்அப்னு தெரியுது இன்ஸ்டாகிராம் தெரியுது சரிங்களா ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான டேக் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு பேரு ஆங்கர் டேக் ஆங்கர் டேகோட வேலை என்ன அப்படின்னா டு மேக் அ ஹைப்பர் லிங்க் ஹைப்பர் லிங்க்னா என்ன லிங்க்னா இணைக்கிறது ஒன்னு இன்னொன்னு கூட இணைக்கிறது அதாவது ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்ங்கிறது இங்கே தெரிகிற எல்லாமே ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் இது ஒரு பேராகிராஃபாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் எனி திங் இங்கே இமேஜாக இருக்குல்ல இது எல்லாமே ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டை இன்னொரு வெப் பேஜ் கூட லிங்க் பண்ணுறது ஹைப்பர் லிங்கிங் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் கூகுளில் ஹலோ அப்படின்னு டைப் பண்ணால் நமக்கு சர்ச் ரிசல்ட் நிறைய வருதா இந்த சர்ச் ரிசல்ட்லாம் என்ன தெரியுதா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படி இது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஹலோங்கிறது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அதே போல் இந்த இமேஜுங்கிறது ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் இந்த ஹலோவை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அது இன்னொரு வெப் பேஜ்க்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுது அது இன்டர்னலாக லிங்க் ஆயிருக்கு இந்த லிங்க்கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆங்கர் டேகோட சின்டெக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆங்கர் டேக் போட்டாச்சுன்னா ஹைச்சிரஃப்ங்கிற ஆட்ரிபியூட் வரும் இந்த வித்தவுட் ஹைச்சிரஃப்ங்கிற ஆட்ரிபியூட் இந்த ஏங்கிறது யூஸ்லெஸ் ஆங்கர் டேக் எப்போ ஹைப்பர் லிங்கை கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வித் த யூஸ் ஆஃப் ஹைச்சிரஃப் ஹைச்சிரஃப்ல என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரீடைரக்ட் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷனை கொடுக்கணும் இங்க நம்ம சொன்ன அந்த மாதிரி இங்கேயும் ரிலேட்டிவ் பார்த்து கொடுக்கலாம் இல்லை அப்சல்யூட் பார்த்து கொடுக்கலாம் நான் உதாரணத்துக்கு ஆங்கர் டேக் உள்ள கிளிக் மீன்னு எழுதுறேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் கொடுத்தாச்சுன்னா இங்கே கிளிக் மீன் தெரியுதா ஸோ மேலே உள்ள இமேஜை நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் மீன் தெரியும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் கிளிக் மீ ஸோ இப்போ நம்ம ஹைச்சிரஃப் எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது யூஸ்லெஸ் ஆங்கர் டேக் கிரியேட் ஆகலை ஹைப்பர் லிங்க் கிரியேட் ஆகலை ஆக்சுவலாக ஸோ எப்படி ஹைப்பர் லிங்கை கிரியேட் பண்ணுறதுனா சேம் நம்ம லொக்கேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ரிலேட்டிவ் பார்த்து அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷில் நான் ஹெச்டிஎம்எல் குள்ள நிறைய வெப் பேஜஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே இன்ட்ரோ டாட்டா ஹெச்டிஎம்எல் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் மீ இருக்கா இந்த கிளிக் மீ நான் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இன்ட்ரோ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஆங்கர் டேகை கிரியேட் பண்ணும் ஆங்கர் டேக் எப்போ கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஹச்சிரஃப் ஆட்ரிபியூட்டில் சோர்ஸை நம்ம கொடுத்தா தான் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குங்கிறத கொடுத்தா தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த ஆங்கர் டேகை நம்ம பட்டன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இமேஜஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இமேஜஸ் கூட யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆங்கர் டேக் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கர் டேகுக்குள்ள நான் இந்த இமேஜை கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வாட்ஸ்அப் லோகோ இருக்குது ஆல் டெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் லோகோ ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் பாத்தில் இதில் வந்து நான் ரிலேட்டிவ் பார்த்து கொடுக்க போகிறேன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இன்ட்ரோ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் இந்த இமேஜை அப்சல்யூட் பார்த்துக்குள்ள வைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஆங்கர் டேக் கண்ட்ரோல் வி ஸோ அச்சிரஃபில் நான் வந்து இதே மாதிரி அப்சல்யூட் பார்த்து சூஸ் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் ஸோ இதை ஜஸ்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ரௌசராக இப்போ கண்ட்ரோலே சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்பை ரிலேட்டிவ் பார்த்தில் வச்சுருக்கிறேன் ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமை அப்சல்யூட் பார்த்துல வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போகணும் இன்ட்ரோ டாட் ஹெச்டிஎம்எலுக்கு போகும் வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் இன்ட்ரோ டாட் ஹெச்டிஎம்எலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம இதில் பேக் வர முடியாது இங்கே வேறு எந்த ஹைப்பர் லிங்க்குமே இல்லை ஸோ இந்த பேஜில் இருக்குது இந்த பேஜில் எதுவுமே கிளிக்கபிள் இல்லை ஹ ஹைப்பர் லிங்க் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்ப ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் கொடுக்குறேன் இப்போது எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் லோகா கிளிக் பண்ணனா இது அப்சல்யூட் பார்த்துக்கு ரீடெக்ஷன் பண்ணும் எங்க டிக்ஷனரி டாட் கேம்பிரிட்ஜ்க்கு ரீடெக்ட் பண்ணும் ஸோ கிளிக் பண்றேன் ரீடைரக்ட்
இது எங்க பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அட்ரிபியூட் அதோட ஓப்பனிங் டேக்ல தான் இது வந்து சேவ் ஆகும் உதாரணத்துக்கு ஐஎம்ஜி டேக் போட்டிங் அப்படின்னா எஸ்ஆர்சிங்கிறது ஒரு அட்ரிபியூட் அல்ட்டுங்கிறது ஒரு அட்ரிபியூட் எங்க இருக்கு ஓப்பனிங் டேக்ல இருக்கு அதே மாதிரி இங்க பேராட்ராஃப் டேக்குக்கும் நம்ம அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஐடி இந்த மாதிரி அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ கோர் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிறது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடி அப்புறமா கிளாஸ் அப்புறமா டைட்டில் அப்புறமா ஸ்டைல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஐடி டேகுங்கிறது நம்ம ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு யூனிக்காக கொடுக்கணும் எப்படி நமக்கெல்லாம் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டெலாம் இருக்கோ யூனிக்கான நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதே போல் நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே இந்த ஐடியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம டைட்டில் டேக் ஹெச் ஒன் கொடுக்குறோம் ஹெடிங் டேக் கொடுக்குறோம் இந்த ஹெடிங்க்கு ஹெடிங் ஒன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணேன் ஹெடிங் ஒன் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஐடி ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஹெட் ஒன் ஸோ இது ஒரு யூனிக்கான வேல்யூ இதே போல் பேராகிராஃபுக்கும் கொடுக்கலாம் எனக்கு ஒரு யூனிக்கான பேராகிராஃப் இருக்குது நான் ஜென் ரூல் யூஸ் பண்ணி லோரம் ஃபைவ் அஞ்சு வேர்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பேராவுக்கு நான் ஒரு ஐடி கொடுக்கலாம் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு பேரா ஒன் சரிங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னா இது நம்ம சிஎஸ்எஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் ஐடிக்கு நம்ம எப்போவுமே யூனிக்கான வேல்யூ கொடுக்கணும் சிஎஸ்எஸ் எடுக்குமான்னு கேட்டால் ஐடியை ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு எடுக்கும் உதாரணத்துக்கு ஹெச் ஒனுக்கும் எடுக்கும் பேராகிராஃபுக்கு எடுக்கும் ஆனால் நம்ம எப்போவுமே ஒரு டெவலப்பராக ஐடி எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூனிக்கான வேல்யூ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் சரி இல்லை ஒரு டேக்கும் சரி நம்ம யூனிக்காக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் ஐடி யூஸ் பண்ணும் இல்லை நான் பல்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லா இதுக்குமே வேணும் இங்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறனோ அந்த எல்லா பேராகிராஃபுக்குமே வேணும் அப்படின்னா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு இ ஃபைவ் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு அஞ்சு பேராகிராஃப் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சேர்ந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டவுன் ஆரோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கு டைப் பண்ணலாம் மூணு இடத்துக்கு டைப் பண்ணலாம் நாலு அஞ்சு இடத்துக்குமே நான் டைப் பண்ண போகிறேன் ஜென்ரோல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் லோரம் இன்டு ஃபைவ் சாரி நம்ம லோரம் இன்டு ஃபைன் போட்டால் அஞ்சு சென்டென்சஸ் வந்துடும் நமக்கு அஞ்சு வேர்ட்ஸ் தான் வேணும் வந்துடுச்சா ஸோ இப்போது இங்கே நம்ம கிளாஸ் ரைட் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிளாஸ் வந்து நிறைய கிளாஸ் இருக்கலாம் இன் சைட் த ஹெச்டிஎம்எல் நமக்கு இப்போ பேஜுக்குள்ளே நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கலாம் பட் ஐடிஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கணும் கிளாஸ் வந்துட்டு சிஎல்எஸ் ஒன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது செகண்ட் வகையான கோர் அட்ரிபியூட் மூணாவது ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்குது டைட்டில் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் லோரம் இன்டூ டூ கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு பேராகிராஃப் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டைட்டில் டேக் கொடுக்க போகிறேன் டைட்டில் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்க போகிறேன் டைட்டில் ஆட்ரிபியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் அ பேரா இது எதுக்காக அப்படின்னா டூல் டிப் உருவாக்குறதுக்கு டூல் டிப்னா என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓப்பன் வித் லைவ் சர்வர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி ஹைடிங் ஹைச் ஒன் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரே வகையான கிளாஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறமா இது பேரா இதுக்கு வந்து நம்ம டைட்டில் கொடுத்தோம் இந்த டைட்டில் எதுக்காக அப்படின்னா டூல் டிப் டூல் டிப்னா என்ன திஸ் இஸ் ஏ பேராகிராஃப்னு சொல்லுதா ஸோ இதே தான் டூல் டிப் இது பாப்அப் இல்லை ஆக்சுவலாக பாப்அப்புக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் மூணாவது ஸ்டைல் இது ஸ்டைலுங்கிறது ஆட்ரிபியூட் இப்போ நான் ஒரு ஹெடிங் ஹெச் டூ எடுத்துக்கிறேன் ஹெடிங் டூன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹெட்டிங்க்கு நான் ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டைல் பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ரௌன் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் லேஸ் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த ஹெட்டிங்க்கு கலர் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சா ஸோ நம்ம இன்சைட் த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் 
நம்ம இன் லைன் ஒரு லைனுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டைலை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை இன்னொரு வகையிலையும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்ஸுக்கும் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்ஸுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சிஎஸ்எஸ்ஸை எப்படி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்குள்ளே வைக்கிறோங்கிறது தான் அந்த மூணு டைப்ஸ் ஸோ அந்த டைப்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் கமா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம இப்போ நம்ம ஸ்டைல் ஆட்டிபியூட் யூஸ் பண்ணி நான் மென்ஷன் பண்ணோம்ல பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ரவுன் அப்படின்ட்டு இதுக்கு பேர் தான் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டைல் டேக் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹெட் செக்ஷனுக்குள்ளே இங்கே நம்ம ஒரு ஸ்டைல் டேகை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டைல் டேகுக்குள்ளே ஸோ இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் செலக்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஐடியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே நேரம் கிளாஸை செலக்ட் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாட் கொடுத்து இங்கே கிளாஸ் நேம் என்ன கொடுத்துருக்குறோம் சிஎல்எஸ் ஒன் ஸோ டாட் சிஎல்எஸ் ஒன் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் பேக்ரவுண்ட் கலர் வயலட் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிங்கன்னா வயலட் கலர்லாம் ஆகிடுச்சா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு H2 டூ டேக் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதுக்குள்ளே ஹெடிங் டூன்னு போட்டுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சேவ் ஸோ நம்ம ஹெடிங் டூ வந்துருச்சு இந்த ஹெடிங் டூவை நம்ம எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் டேக் இருக்குது க்ளோசிங் டேக் இருக்குது இன்சைட் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைச் டூ யூஸ் பண்ணலாம் எலமெண்ட் செலக்டர் ஸோ இங்கே நம்ம பிஜிசி பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணால் ஹெடிங் டூ இந்த கலர்லாம் ஆகிடுச்சா இப்போது நம்ம எலமெண்ட் கமா எலமெண்ட் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இன்னொரு ஹெட்டிங் யூ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஹெட்டிங் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஹச் த்ரீ ஹெட்டிங் த்ரீ ஸோ ஹச் டூங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஹச் த்ரீ ஹெட்டிங் த்ரீங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஒரே கலர் தான்ப்பா வேணும் அப்படின்னா இந்த ஹச் டூ கமா ஹச் த்ரீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹச் த்ரீ கண்ட்ரோல் எஸ் ஸோ ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீக்கும் தனித்தனியாக பண்ண வேணாம் ஆனால் ஐடி அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஆஷ் யூஸ் பண்ணி கமா யூஸ் பண்ணி ஆஷ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடியை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்குறோம் ஆனால் எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது எந்த டாட்டோ எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வேணால் கமா கொடுத்தாலே ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அடுத்த வகையான செலக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் பார்த்துட்டோம் ஐடி பார்த்துட்டோம் அடுத்த வகை என்னென்னா எலமெண்ட் கமா கிளாஸ் செலக்டர் ஸோ இதுக்கு நான் உதாரணத்துக்கு ஐடிக்கு பதிலாக இதில் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துக்கிறேன் கிளாஸ் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எலமெண்ட் செலக்டர் நார்மலாக இப்போ நம்ம இதை நார்மலாக இப்படி யூஸ் பண்ணி எலமெண்ட் செலக்டர் யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா பேராகிராஃபையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் இந்த பேராகிராஃபையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் எல்லா பேராகிராஃப் ஏன்னா கீழே இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் இப்போ கலராக இருக்க கலர் இல்லாமல் இருக்கா இப்போது நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது கலர் ஆகிடுச்சா ஸ்லைட்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஆல்மண்ட் கலரில் மாறிடுச்சா ஸோ எனக்கு என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த கிளாஸ் மட்டும்தான்ப்பா வேணும் அப்படின்னா பி டாட் இந்த பேரா ஒன்ங்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பேரா ஒன் கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நார்மலாக ஒயிட் கலரில் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த ஒரு பேரா கலர் மாறி இருக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த எலமெண்ட் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஒரு வகையான ஃபான்ட்ஸ் ஃபேமிலி வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்தா இங்கே எனக்கு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி நான் என்ன ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணேன் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ஃபான் சைஸ் மாறிடும் எல்
இன்னும் வேற ஃபேமிலி போடணும் அப்படின்னா மாறிடுச்சா எல்லாத்துக்குமே மாறிடு ஸோ இப்படி எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஹெச்டிஎம்எல்ல அப்படின்னா அங்கே ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் சிம்பிள் செலக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஐடிக்கு ஹேஷ் யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸுக்கு டாட் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு எலமெண்ட்டை சேர்த்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச் டூ கம் ஹெச் த்ரீ இல்லை சிம்பிள் எலமெண்ட் அப்படின்னா எனி ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் டேக் லைக் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ அந்த மாதிரி அதே நேரம் பர்டிகுலர் கிளாஸ் தான் வேணும் எனக்கு இந்த எலமெண்ட் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணாட்டா இந்த எலமெண்ட்டில் இருக்கிற பர்டிகுலர் கிளாஸ் பேராகிராஃபில் பேரா ஒன்று மென்ஷன் பண்ணிக்கிற கிளாஸ் ஒன்றுனா டாட் யூஸ் பண்ணி அந்த கிளாஸ் நேமை கொடுக்கணும் இப்போ ஹெச் ஒனில் அதே போல் கிளாஸ் நேம் இருக்குன்னா ஹெச் ஒன் டாட் அந்த கிளாஸ் நேம் இங்கே பேரா டாட் பேரா ஒன் ஏன்னா அது கிளாஸ் நேம் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் ஆஸ்டிக்ஸ் எப்படி அப்படின்னா ஹோல் எலமெண்ட் அந்த ஹெச்டபிள் பேஜில் கூட எல்லா டேக்ஸுக்குமே எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த ஃபான் ஃபேமிலி வரணும் இல்லை பேக்ரவுண்ட் கலர் எப்படி இருக்கணும் ஃபான் சைஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆஸ்ட் கொடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ்டிக்ஸ் சரி இப்போது நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்எஸ் எலமெண்ட்டை உள்ள வைக்கிறதுக்கு மொதல் த்ரீ டைப்ஸ்னு சொன்னேன்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்னா ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி வைக்கிறது இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இதை கோர் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லுவாங்க அதே நேரம் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்ங்கிறது ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நல்லா பாருங்கள் ஸ்டைல் டேக் ஒரு ஓப்பனிங் டேக் இருக்குது ஒரு க்ளோசிங் டேக் இருக்குது எங்கே இருக்குது ஹெடிங் டேக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் பாடி எலமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது இன்டர்னல் டைப் இனிமேல் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்னா என்ன எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டைல் எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னொரு ஃபைலுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இங்கே நான் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து இதை காப்பி கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்டைல் எல்லாம் போயிடும் இன்லைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டைல் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த இன்லைன் ஸ்டைல் இந்த ஹெச் டூ லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஹெட்டிங் டூ ஏன்னா இதை நம்ம உள்ளே கொடுத்துருக்குறோம் ஹெச் டூக்குள்ளே அட்ரிபியூட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டைல் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி இது இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் அது மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மற்ற எல்லா இதுவுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் இங்கே போய் ஹெச்டிஎம்எல்க்குள்ள இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அடி எக்ஸ்டர்னலாக அங்கே வச்சுருக்கிற பேஜை லிங்க் பண்ண போகிறேன் எப்படி லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா லிங்க் கொடுத்தா ஹெச் ஆர்இஎல்இ ஸ்கூல் ஸ்டைல் சீட் ஹெச்ரஃபில் நான் ரிலேட்டிவ் பார்த்து கொடுக்க போகிறேன் எங்கே இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது டுடே டாட் சிஎஸ்எஸில் இருக்குது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா லைவ் சர்வரில் எனக்கு இதோட கலர்ஸ் எல்லாம் மாறணும் ப்ரீவியஸாக கொடுத்த மாதிரி வந்துருச்சா ஸோ இதுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம தனியாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் ஷீட் பேஜை நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே லிங்க் யூஸ் பண்ணி அதை ரிலேட்டிவ் பார்த்து யூஸ் பண்ணி லொக்கேட் பண்ணுவோம் நம்ம அப்சல்யூட் பார்த்து யூஸ் பண்ண கூட இதை பண்ணலாம் ஆனால் அதை பற்றி ஃப்யூச்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்லைன் சிஎஸ்னா என்ன இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்னா என்ன எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஹோப் இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான் சொன்னதெல்லாம் நீங்களும் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி உங்களுக்கும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ஐடியா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர்